Nagbigay ng posisyon ng ilang presidential aspirants sa panibagong harassment ng China sa Pilipinas. At may unang balita si na Salima Refran, Sandra Aguinaldo, JP Soriano at Ian Cruz. Nasa lingguhang meet the press sa Sen. Ping Lacson at katandem sa Sen. President Tito Soto sa isyu ng pangaharas ng China sa mga resupply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, sinabi ni Lacson, papagtibayin daw niya ang alyansa ng Pilipinas sa ibang bansang may malakas na militar. Hindi natin kakayanin talaga ang China, no? considering yung ating uh, military capability, eh, napakalayo. So, ang pag-uusapan namin ni Sen. President Tito, Umasa dahil doon sa tinatawag na balance of power na makipag-alyansa tayo, hindi yung parang pushover na lang tayo. Sabi rin ni Lacson, hindi raw siya magdedeklara ng martial law. Sa forum ng Rotary Club of Manila naman, ibinahagi rin ni Lacson ang kanyang plataforma kasama ang pag-reinvent ng Four Peace o Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung saan magbibigay ng mga pagsasanay at programang pangkabuhayan sa mga may hira. Dumalaw si Vice President Lenny Robredo kay Senador Laila Dilima na kasalukuyang nakakulong sa custodial center ng Camp Crame at kabilang sa senatorial slate ni Robredo. Nagpakita rin na suporta ang ilang supporter ni Dilima sa harap ng Camp Crame. Nagbigay din ang mensahe si Robredo sa Women Today, Women Tomorrow virtual conference para sa mga kababaihan. Our task now is to dismantle from top to bottom the old and oppressive systems and politics that hold back not only women, but all people who struggle in the margins. Spread the message that true progress is not the privilege of a few, but a right to be enjoyed by all. Nakipagpulong din si Robredo at ang kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan sa ilang retired military general. Sabi niya, ang harassment ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa Ayungin Shoal ay nagpapakita na dapat igiit ng Pilipinas ang arbitral ruling na naipanalo nito laban sa China para maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Patuloy daw na inaayos ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos ang listahan ng kanilang mga senatorial candidates. Ayon sa kampo ni Marcos, bumubuo sila ng unity ticket sa ilalim ng tambalang Bongbong Sara. Hindi raw sila nababahala kung may ibang pwersa mang nagsusulong ng tambalang Senador Bongo at Mayor Sara Duterte. No, we are not bothered by that. Uh, iba yung market segment ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Iba yung market segment nung kandidato ni Pangulong Duterte at iba rin ang market segment nung iba pa naming katunggali. Sa isang pahayag naman, nangako si Manila Mayor Isko Moreno na kung siya ay mananalong Pangulo, walang takot daw niya ipaglalaban ng West Philippine Sea. Igigit daw niya ang bisa ng arbitral ruling pero magiging patas daw siya sa pag-uusap at management ng sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa pagpunta ni Sen. Manny Pacquiao sa Malabon City, nag-critisi call siya kay Mayor Lenin Oreta. At dinalaw ang pamilyang tumulong sa kanya noong nagtatrabaho pa siya bilang construction worker. Pagtutuunan daw niya ng pansin ang pagpapalago sa ekonomiya para makagawa ng maayos at sustainable na pabahay sa mga mahihirap. Kasabay nito ang maayos at mabilis na internet. Kapag nahalal daw siya bilang Pangulo, magiging matigas ang kanyang posisyon sa West Philippine Sea. We should be firm to defend our territorial rights. No, wag naman tayong magpapabuli. Wala sa bukabulari natin niya magpapabuli tayo. Pero hindi natin kailangan magkipag-away. Kung ano yung uh, makatulong sa bansa natin, yun ang uh, ipupush natin. Nasa Oriental Mindoro si Senador Bongo kasama si Pangulong Duterte. Una nilang inispeksyon ng Sentrum Pangkabataan Project. Panghuli sa kanilang lakad ng event ng PDP Laban sa Capital Compound. Samantala ang local political block sa Cebu na Partido Barug, Partido Kusog, Panaghiusa at Marino Party List ay naghayag ng suporta at pag-endorso kay Senator Bongo. Yan ang unang balita. Ian Cruz, JP Soriano, Sandra Aguinaldo at Sanima Refrain. Buong puso para sa Pilipino.